Hey friends, welcome to Drzai Institute. TNPSC A exam related on the question discuss on the Already in the particular exam, March split up a beer on the Pathi Nama channel or video put to go. Marakama the check money baranga. In the concrete technology, I've been a topic like a question now. Bagaporo, Wanga video pull up. First question The fire resistance characteristics of concrete depends upon Namakterio concrete abding rather it is a mixture of fine aggregate, other sand and then coarse aggregate. Jelly kalam potrolia ade, a pro. Cement and water. This is all the concrete. Now, this is the concrete. Or fire resisting property. That depends on your skin. This is used for the ingredients. All depends on it. That is specific. In the coarse aggregate, or percent proportion, that is mostly used for. That is all. That is the thermal coefficient of thermal expansion. How it is. That is based on it. That is concrete. How it is fire resistance. How it is behave. Generally, the concrete. That is a good fire resisting material. So, in this, all the characteristics are given. It is. Because of coefficient of thermal expansion of coarse aggregate. Option A will be right answer. Next question. For the given water cement ratio, the higher the maximum size of aggregate, the strength of concrete is. That is why you say same water content ratio. Okay. But in a concrete, you can use for example 40 mm aggregate. You can use in a concrete, you can use 20 mm aggregate for the same water cement ratio. இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு வந்து strength அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு strength கம்மியாக இருக்கும் கேட்டுக்காங்க okay அந்த மாறி comparative கேட்டுக்காங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்க நான் 40 mm aggregate use பண்ணா அந்த concrete ஓட strength வந்து relatively கம்மியாக இருக்கும் அதை 20 mm aggregate use பண்ணா concrete ஓட strength அதிகமாக இருக்கும் என்ன reason நா aggregate ஓட size வந்து பெரிசா இருக்கு அப்படினா So, if you have a surface area, you can see the surface area of the aggregate. So, if you have a lot of surface area, you can see the surface area of the aggregate. So, there is a lot of cement gel in the form of the aggregate. So, the strength is less. If you use the surface area of the aggregate, you can see the surface area of the aggregate. So, what I'm saying is that the size of the aggregate is less. The strength of concrete is less. So, the option B will be right answer. Next question. The split tensile strength of M20 grade concrete when expressed in percentage of its compressive strength. That is M20 grade concrete. And the M20 grade is compressive strength based on the value of the 20 grade. That is split tensile strength. How do you talk about it? In general, the concrete tensile strength is in terms of compressive strength. So, what do you think about M20 grade? In general, split tensile strength is 5 to 12 percentage higher than the direct tensile strength so आदि बड़ी पाती है ना M20 grade के 20 to 25 percent ए जरूर कुमा so option C will be right answer next question which of the following shape of aggregate gives maximum strength in concrete so aggregate अंदर दोनों shape वजह की option लग लिया इन्द इन्द नाल उधर में अंदर classify पन ला इधर ले इन्द type of और इन्द shape of aggregate अंदर maximum strength पुड़कोन केटर कांगे so, what is rounded aggregate? In the rounded aggregate, the concrete will be easy to work with concrete. The concrete will be easy to work with easy to work with concrete. Elongated and flaky is generally preferable. It is a lot of fragile and it is a chance to work with the concrete. And the concrete finish is a honeycomb structure. It is a failure. It is a lot of chance to use flaky and elongated. So, the best strength is the best strength is the angular aggregate. Since it is the angular aggregate, it is the interlocking aggregate. So, we have the strength of the strength. Option D will be the right answer. Next question. Admixtures which are used to lower the permeability of concrete is known as. Admixtures are used to add to the concrete as a chemical. To alter the base property of concrete. That is, concrete is the same properties. That is, we have to alter it. We have to alter it. Say, for example, the workability has increased. Or, in this case, the permeability has increased. We have to alter it. 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 What is the admixture used to alter it? It is water repellent admixture. There are many types of admixture. There are many types of admixture. We use water repellent concrete so that permeability is less. That is why we use accelerators to make a secure concrete set. Air entraining agents. That is why we use air to help the agents. Zinc powder, aluminum powder. That is why we use workability to increase the air entraining agents. There are many types of admixture. Next question. Which type of the following mix will be produced if the fineness modulus of an aggregate is high? Fineness modulus, that means aggregate is used property. 
So both fine aggregate and coarse aggregate may use for In the fineness modulus of being the other curricula, other value and the value on the higher iron the chabina, rumba coarse arcan earth. Okay, other persipers arcan earth on a lot of particles. Are they in the fineness modulus value on the kami arnichina, fine particles arcan earth. In the other end of the following mix will be produced if the fineness modulus is high in Ketranga, other the fineness modulus adiga market, but in the type of concrete Namaka Kadaka of Dina. Harsh concrete is not a harsh concrete. We will agree with you. Harsh concrete is not Option C will be the right answer. Next question. One quick shout out. We have a TNPAC A exam. New batch start. And other details are provided. If you have a specialty, civil engineering department, general studies, you may say the cover. This is all the materials and question bank. And in the third sale practice set booklets, it will be provided. Simple special offers may be provided. For more details, contact 9751200200. Which of the following pairs in respect to ordinary Portland cement are correctly matched? Initial setting time is 30 minutes, final setting time 10 hours, normal consistency 10 percentage. So, this is the correct match. The correct value is the correct value. In the setting time, I will give you a clarification. First one is the drying. Drying is the term that is simply H2O in the particular mix or medium H2O escape is the drying. That is the setting. Setting is the material gains hardness or it loses, it loses plasticity. So in the particular material in the plastic state or solid state is the setting. Last is hardening. Hardening is the gain of strength. In the moon term, we will see the difference in the moon term. In the setting, there are two types. Initial setting and final setting. Initial setting time is how you say the cement. In the cement, you will mix the water in the moment. You will mix the timer in the moment. You will mix the place in the moment. You will place the place in the moment. In a particular moment, the plasticity will lose the start. That's why it will lose the plasticity in that time. So, if you mix the water in the water, it will lose the plasticity in that time. If you have a duration, it will be the initial setting time. What is the final setting time? It is the starting point. If you add the timer in that moment, it will be the timer in that moment. If you lose the plasticity completely, you can lose the plasticity in the mix. That's the time for the final setting time. So, ordinary Portland cement is initial setting time 30 minutes and final setting time 10 hours. This is correct. Normal consistency is not the same. In the particular type of cement, you use the percentage of water in every percentage. So, that you will get a correct consistency mix அட்டியின்றுத்துக்கான ஒரு வாலியுதான் அது 25% அப்படியின்றுதான் correct answer இருக்கு எது வந்து correct match ஐருக்கின் கேட்டிருக்காங்க 1 and 2 மட்டுந்தான் correct match ஐருக்கு option A will be right answer next question consider the following statement Pozzolona used as an admixture in concrete has the following advantages முதல் Pozzolonic materials நான் என்ன தெரியினோ Pozzolonic materials அப்படியின்றுது very fine particles அதுமும் inert stateல இருக்கு Inert abdina, adi enda benda mana reaction liu, anda iedu padat. Ana, inda pozzolonic material sorda presence sirunde cina, cement a bende, nalla vala pakai kyo, anda binding property of cement a bende enhance panu meita wara. Pozzolonic material ke, enda benda mana binding property u kadeya. It is just an inert material. For example, inda fly ash, blast furnace lantu wara kudia slag ide lati me, anda pozzolonic material la use panu la. Jendela pozzolonic material la, ena na inert material. With very fine size, okay, रोम्बे कुटियार को cement size वाले कम यार को अपलो fine particles आते हैं अंदर puzzle होना है। इधर अगर वाला इन्ना अभी ना एक part of cement का अंदर इन द puzzle नेक materials वाले replace करना आंगे। आदन आले heat of hydration, cement सेट्टा अगर अपने heat generate आऊँ लिया, अंदर heat of hydration अंदर करें। ऐना इधर एक inert material, आदो एक advantage। इन्होंने अंदर particular concrete mix को अंदर workability अंदर enhance पनी करो को, रोम्बे fine आर करो तो workability enhance पनी करो आधा तवर तो कंक्रीट ओढ़े या डेंसिटी या इन्नो इंक्रीज पन्दर तो खेल पनो इन्हों मारी नरे एडवांटेज पॉइंट्स हो रखे इन द ऐड तले अंद अदले इन्दन एडवांटेज लाम करेक्ट अभीन केटर कांगे फर्स्ट वन इट इम्प्रूव्स वर्कअबिलिटी करेक्ट इट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन कुंतर कांगे इट इंक्रीजेस इल्ले Attack by salts and sulfates. This is correct. Salt, sulfate, this is why cement or concrete attack is minimized in the pozzolonic material. 
then fourth option it leaches calcium hydroxide அப்படிங்கிறது தப்பு அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது so first and third option வந்து கரெக்ட் option a will be right answer next question which of the among is the retarder retarder அப்படினா என்னன்னு தெரியும் முதல்ல அதுக்கு சிமெண்ட்ல போக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ரைட் c2s டைகல்சியம் சிலிகேட் c3s டைகல்சியம் சிலிகேட் then டைகல்சியம் அலுமினேட் c3a then டெட்ரா கால்சியம் அலுமினோ ஃபெரேட் இந்த நான்கு காம்பவுண்ட் சேர்ந்ததுதான் வந்து சிமெண்ட் கிளிங்கர் நமக்கு தெரியும் இதுல இந்த டிரைகால்சியம் அலுமினேட் இருக்கு இல்லையா சி த்ரீ ஏ இது என்ன ஆகும்னா வாட்டர் கூட கான்டாக்ட்ல வந்த உடனே ஓகே சி த்ரீ ஏ வாட்டர் கூட கான்டாக்ட்ல வந்த உடனே உடனே செட்டல் ஆயிடும் ஓகே அதாவது உடனே அந்த கட்டி பிடிச்சிடும் ஓகே அதுக்கு பேர் வந்து பிளாஷ் செட்டிங் சோ இது நடந்துச்சுன்னா நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியாது யோசிச்சு பாருங்க சிமெண்ட்ல நீங்க தண்ணி ஊத்தின அடுத்த மொமெண்டே அது கட்டி பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்க அதை எடுத்துட்டு போய் பிளேஸ் பண்ணும் பினிஷ் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒர்க்கு எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் டைம் வேணும் இல்லையா சோ அந்த டைமே இல்லாம பிளாஷ் செட்டிங் நடந்துடும் இத அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா ஜிப்சம் அதாவது கால்சியம் சல்பேட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இன்னொரு நேம் தான் வந்து ஜிப்சம் இது ஒரு மினரல் ஓகே இந்த ஜிப்சம் வந்து சிமெண்ட் மேனுபேக்சர் பண்றப்ப அதாவது கிரைண்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்லயே இந்த ஜிப்சம் அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா கான்கிரீட் மேனுபேக்சர் பண்றப்ப அட்மிக்சரா இந்த ஜிப்சம் ஆட் பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த பிளாஷ் செட்டிங் அப்படிங்கறத அது தடுத்துரும் சி த்ரீ ஏவ வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ண விடாம குறுக்கப்போ வந்து தடுத்துரும் அதுதான் இந்த ஜிப்சமோட வேலை சோ இந்த மாதிரி செட் ஆகுறத தடுக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ரிட்டார்டர் சோ ஆப்ஷன் ஏ வில் பி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி அன்டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோ இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்லையா அந்த பிளாஷ் செட்டிங் அப்படிங்கறது தான் சிமெண்ட்ல நமக்கு இருக்கிற ஒரே அன்டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அது எதுனால நடக்குதுன்னா சி த்ரீ ஏன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்றதுனால சோ ட்ரை கால்சியம் அலுமினேட் அப்படிங்கறது தான் ரைட் ஆன்சர் இது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த பிளாஷ் செட்டிங் அந்த அன்டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது தான் ஜிப்சம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி அதர் கண்டிஷன்ஸ் பீங் ஈக்குவல் ஃபார் ஒர்க்கபிள் மிக்சஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் வேரிஸ் ஆஸ் ஸோ ஒர்க்கபிள் மிக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒர்க்கபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஒரு கான்கிரீட் மிக்ஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இல்ல எதை மாதிரி ரிலேட் ஆயிருக்கும் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவா அதாவது வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஏத்துனீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட்டும் ஏறுமா அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க ஓகே சோ நமக்கு இப்ப இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் அப்படிங்கிறது வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்கு எப்பவுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதாவது வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து குறையும் ஓகே சரி அப்ப நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாம குறைச்சே வச்சுக்க வேண்டியதான வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவை ஸ்ட்ரென்த் நல்லா கிடைக்குமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவை நீங்க குறைச்சிங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா கான்கிரீட்டுக்கு அந்த ஒர்க்கபிலிட்டியும் கூடவே சேர்ந்து குறைஞ்சிரும் அதாவது ஈஸியா அந்த மேசன்ஸ்னால அந்த கான்கிரீட்டை வச்சு ஈஸியா ஒர்க் பண்ண முடியாது சோ ஒர்க்கபிலிட்டியும் நமக்கு வேணும் அட் தி சேம் டைம் அந்த ஒர்க்கபிலிட்டி வேணும்ன்றதுக்காக வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஏத்தக்கூடாது ஏன்னா அது ஏத்தினீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிரும் சோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றது எனக்கு ஒர்க்கபிலிட்டியும் வேணும் ஸ்ட்ரென்த்தும் வேணும் அப்படின்றப்பதான் நம்ம ஒரு அட்மிக்சர் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு பேரு பிளாஸ்டிசைசர் ஆர் சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் அதோட வேலை என்னன்னா ஒர்க்கபிலிட்டியும் அந்த கான்கிரீட் மிக்ஸ் கொடுக்கும் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் தி ஸ்ட்ரென்த் ஓகே சோ இப்ப நமக்கு இவ்வளவு டீடைல்ஸ் தேவையில்லை இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட்டும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க it is an inverse function of water cement ratio option d will be right answer next question resistance of aggregate to failure by impact is called as aggregate adha coarse aggregate da mean pandranga adu vandu impact nala failure aachuna adukku per enna andha mari ketiranga okay impact nala fail aagama adha resist pandra andha property enna aggregate ku irukra andha property oda per enna nu ketiranga modala impact appadina enna theriyum impact loading appadina சடன் லோடிங் ஏன்னா ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் ஓகே டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கிராஜுவல் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இல்ல சடனா ஒரு லோடு அந்த அக்ரிகேட் மேல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை அந்த அக்ரிகேட் ரெசூஸ் பண்ணுது இல்லையா அதுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் டஃப்னஸ் ஓகே ஆப்ஷன் சி தான் ரைட் ஆன்சர் இதே மாதிரி அப்ரேஷன் இந்த வியர் அண்ட் டியர் எல்லாம் வந்து ஒரு அக்ரிகேட் ரெசூஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேரு ஹார்ட்னஸ் வெதரிங் ஓகே சோ வெதர் ஆகாம அது அதை ரெசூஸ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி
கோஷன்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்றதுனால தனித்தனியா இருக்கும் ஓகே இதுல ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிகல் மட்டும் நான் எடுத்து பேசுறேன் ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கு இதுக்கு நடுவுல வாட்டர் ஓகே போர் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்ல ஜென்ரலா ரெண்டு பார்ட்டிகல் நடுவுல இருக்க இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த வாட்டர் வந்து நிறைய இருந்துச்சு ஓகே இந்த வாட்டர் கண்டன் நிறைய இருந்துச்சுன்னா இந்த நடுவுல இருக்க வாட்டர் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளையும் புஷ் பண்ணும் தள்ளி தள்ளி புஷ் பண்ணி வைக்கும் அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் ஓவராலா அங்க இருக்க சேண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டிகளுக்குள்ளேயும் நடக்கும் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இன்கேஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் கண்டிஷன் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப வாட்டர் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வாட்டர் நடுவுல இருக்க வாட்டர் வந்து இப்படி குறைஞ்சிரும் அதனால என்ன ஆயிடும் ரெண்டு பார்ட்டிகளும் கிட்ட கிட்ட வந்துடும் இப்படி வர்றதுனால என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஷ்ரிங்க் ஆன மாதிரி தெரியும் சரியா சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் வந்து பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக சாண்டோட வால்யூமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி இது ஏன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னா கான்கிரீட் மேனுபேக்சர் பண்றப்ப வால்யூம் பேச்சிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேன் சிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேன்ஸ் சாண்ட் போடணும் அப்படின்னா நீங்க அப்ப அங்க ரெண்டு பேன் சாண்ட் எடுத்துக்கிறதா நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதை விடவே கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா பல்கிங் நடந்து உங்களோட சாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அதனால எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்டான இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸுக்கெல்லாம் சாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வால்யூம் பேச்சிங்கோட வே பேச்சிங் அதாவது வெயிட்டுக்கு வச்சுதான் வந்து பேச்சிங் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த பல்கிங் ரிலேட்டடாக இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான பேராமீட்டர் ஆர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்ல தான் உங்களோட சாண்டோட பல்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகே பல்கிங் அப்படிங்கிறதே கம்ப்ளீட்டா சாண்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே சாண்டுக்கானது தான் அது வந்து ஜாஸ்தி பல்கிங் வந்து எப்ப காட்டும் அப்படின்னா உங்களோட மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இருக்கப்ப ஓகே இந்த பாயிண்ட்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா மறக்காம அவங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஒரு வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் டாட்ட